Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажу вам о главных событиях округа к этому часу. Жители окружной столицы присоединились к акции «За». Из машин выстроили букву «З» – символ поддержки российских войск. В игре чиновники ежедневно мониторят цены на продовольственные товары. Пока зафиксировали только сезонные колебания. В Нефтьюганске нашли возможность сократить очередь на жилье для детей-сирот. Помогли новостройке. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Ханты-Мансийске прошла акция общественной солидарности «За». Ее организовало региональное отделение молодой гвардии «Единая России». В акции также приняли участие представители общественных организаций волонтерского корпуса. Активисты создали из собственных машин латинскую букву «З». По словам организаторов, таким образом они решили поддержать солдат, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на территории Украины. В акции участвовали три десятка автомобилей. Кроме того, общественники сами взялись за руки и построились в фигуру в виде буквы V, которая также используют, чтобы поддержать военнослужащих. В скором времени такая акция пройдет в Нижневартовске и Нефтьюганске. Это акция поддержки нашего президента, нашей страны, наших ребят, которые сейчас там отстаивают интересы нашей страны. И вот буквально там, да, по первому зову, видите, сколько людей собралось. Мы не планировали, буквально вчера такое, такая идея пришла в голову молодогвардейцам нашим. И вот на зов молодежи вот столько людей собралось. Вот, мы э, очень разделяем, э, скажем так, чувства э, людей. Э, хотим поддержать э, нашу армию, которая сейчас находится на Донбассе и отстаивает интересы нашей Родины. Югорчане предлагают присвоить звание Героя России вартовчанину Игорю Василенко. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Югорчанин погиб при исполнении воинских обязанностей в ходе специальной операции на Украине. Игорю Василенко было 28 лет. Военнослужащий погиб под Харьковом в первый день спецоперации 24 февраля. Прощание с Игорем Василенко пройдет в Нижневартовске. В Нижневартовской школе, где учился военнослужащий, организовали уголок его памяти. В 15-й школе Игорь проучился до 9 класса, после окончания поступил в строительный колледж. Вартовчанина призвали вооруженные силы России в 2013-м, а через два года Игорь Василенко продолжил службу по контракту. Погиб военнослужащий в ходе спецоперации под Харьковом. Будучи командиром отряда российских разведчиков, он героически взял огонь на себя и позволил сохранить жизнь разведгруппы. В Нижневартовске у Игоря Василенко остались жена и маленький сын. О гибели своего выпускника педагоги 15-й школы узнали от его мамы. Она и принесла в школу фотографии. Буквально на следующий день в школе организовали уголок памяти. Он был настоящим мужчиной. Вот в пятом классе он уже выглядел как настоящий мужчина, помощник классного руководителя во всех делах класса. Где нужно э, субботник организовать в классе, где нужно к ветерану сходить, э, с детками организовать, э, где нужно было поливать святы в классе. Он мог организовать, он был правой рукой. Дети в классе его любили. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стрепкова рассказала об информационной атаке на свой аппарат. На почту и телефон уполномоченного стали поступать сотни сообщений с оскорблениями, угрозами, лозунгами и жесткими видео. Причем вся информация приходила с европейских телефонов из Польши, Украины и Дании. Наталья Стрепкова призвала югорчан не поддаваться паническим настроениям и не распространять фейки дальше в сети. Сейчас уполномоченный занимается информированием жителей и правозащитной работой. Мы работаем в течение круглосуточном режиме и готовы помочь человеку разобраться в той или иной сложившейся у него проблемной ситуации. Но сегодня я еще раз прошу югорчан не поддаваться панике, эмоциям, ситуация под контролем. Цены на социально значимые товары в Югре мониторят ежедневно. Сфера торговли в регионе работает в штатном режиме. Об этом заявил заместитель губернатора Роман Генкель. Накануне он прокомментировал ситуацию с ценами на продукты. Так, недельное увеличение более чем на 5% отметили в Пытьяхе и Радужном. Здесь подорожали капуста и морковь. Специалисты связывают это прежде всего со свежим урожаем корнеплодов. При этом в Лангепасе, Радужном и Нижневартовском районе снизились цены на куриное яйцо. В Нягане и Нефтьюганском районе подешевел сахар, а в Кагалыме, Мегионе, Пытьяхе, Югорске и Сургутском районе – рис. Поставки товаров идут в обычном режиме, перебоев не наблюдается. 
спрос стабильный, поставки товаров бесперебойные, как местных локальных поставщиков, так и других производителей. Поставки российских поставщиков стабильные, запас продукции есть и в торговых комплексе, и на ближайшем распределительном центре, который к нам самый близкий, это в Екатеринбурге. Сейчас мы наблюдаем сезонное повышение Спрос повысится на сезонные товары. Это в основном сейчас идет у нас неделя масленицы. Да, люди покупают бакалею, это мука, сахар, все для выпечки, для блинов, масло растительное. Ну и уже повышается спрос на товары к 8 марта. Индекс цен у нас по состоянию с 1 января по сегодняшний день составляет 101,58. Говорит о том, что цены повысились на 1,58%. Цены, некоторые цены у нас снижаются, есть повышение цен, но это связано именно с сезонностью плодовощной продукции, с, с, с хранением, связано с хранением продукции и с новым урожаем, который сегодня вот -вот -вот уже появляется на наших прилавках. То есть вот на, на примере этого предприятия мы видим, что достаточно всего. Вся продуктовая корзина нами наблюдается, мониторится. В Нижневартовске ценники в продуктовых магазинах также стали объектом постоянного мониторинга. Главная задача – не допустить спекуляции на слухах. Здесь за колебаниями цен ежедневно следят сотрудники городского департамента экономического развития. В центре внимания – стоимость самых значимых продуктов. В перечне около 70 наименований. Анастасия Кармалаева выясняла, что показала проверка и что думают по этому поводу покупатели. 16 рублей одна, да? Ну вот если 135 они не сказали. Сейчас я вот это посчитаю. Вот так выбираем, что подешевше, бумагу подешевше, картошку подешевше. Килограмм картофеля 40 рублей, капуста подороже 60. На контроле специалистов мясная и молочная продукция, хлеб, крупы, мука, так называемый борщевой набор. Всего почти 70 наименований товаров. То, без чего не обходится средний чек мартовчан. Мне вот надо ребенку до морковки немножко. Но ценник уже почти не смотрим, привыкли, что оно потихонечку поднимается. В магазинах, например, на макароны повысились цены. Вот на масло подсолнечное. Вроде как бы так, без изменений. Сегодня в продуктовой тележке Вениамина Васюткина молоко, подсолнечное масло, хлеб и колбаса. Перед тем, как поместить товар в тележку, покупатель всегда проверяет соотношение цены и качества. Для меня все нормально. Не, не, все одинаково, все хорошо. Мы не переживаем. Согласно анализу цен в торговых сетях Нижневартовска, с начала этого года на отечественные фрукты и овощи цена повысилась до 5%. Кроме того, по словам специалистов, незначительно выросли в цене мука, масло, сахар, макаронные изделия и чай. Причин повышения цен называют несколько. Это сезонность товаров, изменение цен от поставщиков и изменение самих поставщиков. Каким образом определяется? Мы смотрим минимальную цену да, и максимальную цену и выбираем среднюю. То есть, если мы берем рис, да, допустим, смотрим, что рис у нас, пожалуйста, аукцион, аукционный, да, это 48 рублей. И рис пошел у нас стандартно, да, 129 рублей, он без акции, это цена, которая была зафиксирована нами и на прошлой неделе, и неделю назад. Все сведения специалисты вносят в федеральную единую систему мониторинга цен и остатков. С конца февраля такие рейды специалисты проводят ежедневно. Основная задача – предупредить волну спекуляций и не допустить завышения. Анастасия Крамалаева, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Егорские общественники призывают жителей округа не верить фейкам о специальной военной операции на Украине. По словам активистов, сейчас в социальных сетях и телеграм-каналах под видом достоверных сведений распространяется много ложной информации. И проверить ее иногда очень сложно. Общественники советуют критически относиться к таким сообщениям и смотреть официальные источники информации. Кроме того, сейчас в России заработали специальные сайты, на которых можно проверить достоверность тех или иных сведений. Например, война с фейками.рф. Если вы узнаете информацию, что Центробанк поднимает ставку, еще что-то, вы зайдите на сайт именно Центробанка Российской Федерации и посмотрите там информацию. Если какая-то информация связана с военнослужащими, также можно зайти на сайт Министерства обороны Российской Федерации и туда позвонить. Также со всей другой информацией можно прям проверить в правительственных источниках. Вот. А так в целом советую быть, соблюдать спокойствие. 
Законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях вооруженных сил одобрил профильный комитет Государственной Думы. За заведомо ложной публикацией граждан будут ждать штрафы от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или три года колонии. Для должностных лиц наказание от 3 до 5 миллионов рублей штрафа или от 5 до 10 лет колонии. А если фейк повлек тяжелые последствия, то в колонии придется провести от 10 до 15 лет. Кроме того, за призывы препятствовать войскам в защите интересов России, поддержании мира и безопасности, если нарушитель в течение года привлекался к административной ответственности, предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей или заключение в колонии на 3 года. И горчане не смогут выступить на Паралимпиаде. Международный Паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в играх в Пекине. Накануне сообщалось, что наши параатлеты смогут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, их награды не должны были идти в общий медальный зачет. Решение изменили сегодня утром. Напомню, в составе российской сборной улетели в Пекин семью горчан. Пара сноубордисты Михаил Слинкин, Алексей Петров, а также пять слэдж-хоккеистов Василий Варлаков, Илья Волков, Николай Терентьев, Константин Шихов и Михаил Мячин. Ситуацию прокомментировал член Совета Федерации Эдуард Исаков у себя на странице в Инстаграме. Наши парабиатлонисты, лыжники и многие другие паралимпийцы были главными претендентами на золотые медали. Страны, проголосовавшие за отстранение российских атлетов, убили двух зайцев. И конкурентов устранили, и выставили себя поборниками защиты мира и демократии. Да, безусловно, герои. Ничего не скажешь. Отобрали у спортсменов с инвалидностью их главные старты в жизни. Их шанс доказать, что они сильнейшие в мире. Впрочем, последнее мы и так знаем. Наши паралимпийцы самые смелые и сильные. Сенатор высказал надежду, что Российский Паралимпийский комитет сделает все возможное для проведения альтернативных игр на олимпийских объектах. Егорской биатлонистке Кристине Рисовой присвоено звание заслуженный мастер спорта. Соответствующий приказ подписал министр спорта страны Олег Матыцын. Кроме югорчанки этого звания были удостоены Эдуард Латыпов и Ульяна Нигматулина. Напомним, наши спортсмены успешно выступили на Олимпиаде в Пекине. Кристина Рисова и Ульяна Нигматулина стали серебряными и бронзовыми призерами в эстафетах. Эдуард Латыпов завоевал три бронзовые медали. В Нефтьюганске сдвинулись с мертвой точки решения вопроса по расселению детей-сирот. Накануне сразу 17 уже взрослых, но ранее оставшихся без родителей жителей города получили ключи от своих квартир. Напомню, в нашей стране не имеющие жилья сироты после своего 18-летия вправе рассчитывать на квадратные метры от государства. Сколько нефтьюганцам пришлось ждать новоселья, расскажет Наталья Соловьева. На удачу первой в эту квартиру запустили кошку по кличке Мурка. До этого со своей хозяйкой Анастасией Селиной они жили в так называемом маневренном фонде. В комнате с подселением переехали вчера. Девушке, которая с рождения жила без родителей, своего угла собственную квартиру предоставила государство. Так в нашей стране поддерживают молодых, которым просто некому больше помочь с приобретением недвижимости. Сирота с рождения осталась. До 14 лет жила с бабушкой, а потом решила, приняла решение сама уйти в детский дом. Я с уверенностью могу теперь сказать, что у меня есть дом, что я никогда не буду там искать, где мне пожить или переночевать. У меня есть дом свой. Это этим все сказано, я думаю. Свою квартиру Анастасия должна была получить еще на 18-летие. Однако новоселье девушка ждала целых три года. В Нефтьюганске образовалась очередь из детей-сирот, которые ждут положенных им квадратных метров. На сегодняшний день в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителя, состоит 57 лиц, которые право которых не реализовано с 2019 года, которые не являются собственниками жилых помещений либо членами семей нанимателей. По этой программе местные власти могут выкупать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Но собственники, желающие продать квартиры, не хотят участвовать в торгах. Местным властям приходится ждать ввода новостроек. А с 2014 по 2018 год в Нефтьюганске практически не велась застройка. Зато теперь квартиры раздают более активно. Только в прошлом году очередь удалось сократить на 33 фамилии за счет ввода нового дома. Также мы предоставили детям-сиротам в прошлом году 20 жилых помещений, которые как раз были приобретены по контрактам предыдущего года. 18 квартир мы получили от застройщика, который был банкротом, достроили дом и также предоставили детям-сиротам. В этом году планируется приобретение 60 жилых помещений для детей-сирот. 
В идеальном сценарии развития событий очередь будет ликвидирована, и ключи от новых квартир нефтьюганские сироты смогут получать на свой 18-й день рождения. Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», «Нефтьюганск». В Нижневартовске возобновили работу кабинеты диспансеризации и профилактических осмотров. Это стало возможным благодаря снижению ковидной статистики. Поликлиника приглашает вартовчан, которые в прошлом году перенесли коронавирусную инфекцию. Уже на месте терапевт решает, нужно ли дополнительное углубленное обследование. В случае, если у пациента не слишком хорошие анализы, а также есть жалобы, то такое обследование назначается. Адреса и время работы кабинетов размещены на сайте учреждения. С начала марта диспансеризацию прошли уже около двух десятков человек. Человек. Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе оцениваются возможности сердечно-сосудистой системы пациента, берутся анализы крови необходимые, оценивается функция дыхания, проводится определение сатурации крови, да, оценивается переносимость физических нагрузок, это проведение так называемой пробы с 6-минутной ходьбой, проводится осмотр пациента и уже принимается решение, в каких дополнительных методах обследования человек нуждается. В покуре Нижневартовского района план по вакцинации против коронавирусной инфекции выполнили на 100%. Теперь пришла пора ревакцинироваться тем, кто сделал первую прививку полгода назад. Также на прививку приглашают и тех югорчан, которые переболели ковидом не меньше полугода назад. Именно с помощью повторной вакцинации, считают медики, в организме удастся создать достаточное для борьбы с вирусом количество антител. В покуре сегодня ревакцинироваться может любой желающий взрослый. Если, конечно, у него нет противопоказаний и прошло достаточно времени, с момента первой прививки или выздоровления. А к пожилым людям и инвалидам медики приезжают домой. Вакцинация прошла у нас хорошо, план мы выполнили. Сейчас вот переболевшие, кто переболел, вакцинируем и ревакцинируем переболевших. Вакцинируем 60 плюс на дому. Все по плану идет. Во всем мире сегодня отмечают День слуха. Только в Ханты-Мансийске за прошлый год в лор отделения окружной клинической больницы медики вылечили больше полутысячи пациентов и сделали 835 операций. 60 из них высокотехнологичные. Однако помогают югорчанам лучше воспринимать информацию не только медики, но и музыканты. Так, например, Игорь Сиренко может настроить индивидуальную звуковую частоту для детей с аутизмом и другими ментальными особенностями. Все это через музыку, отсекая ненужные шумы. Занятия проходят в игровой форме. Сначала он предлагает ребенку разные звуковые композиции и даже предлагает самому поиграть на различных музыкальных инструментах. Так определяет BPM ребенка. По-простому это внутренний темпоритм. А после через компьютер настраивает положительные частоты. Здесь все индивидуально. Как итог, получается музыкальный фон, который не раздражает конкретного ребенка. В такой обстановке он будет лучше воспринимать информацию и выполнять упражнения, например, направленные на запуск речи. Активизация заключается в том, что ребенок, допустим, на голос мамы может там сказать, там, то есть он ударяет по педу, а вместо вот этого глухого звука звучит из колонки голос мамы. Допустим, там, сынок или там Андрей. Он услышал голос, а, активизация. Я переключаю программу, и все, и мы начинаем работать его частотным. Если BPM рисунок совпадает, герцевая часть, э, герцовка, будем так это называть, она совпадает, то есть никакие частоты не мешают ребенку, ребенку комфортно. А если ребенку комфортно, то он с удовольствием идет на музыкальные занятия, развивается, выполняет все задания, и с ним, э, конечно же, приятно работать. А теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. Власти округа будут мониторить цены на стройматериалы. Губернатор Югры Наталья Комарова дала такое поручение Департаменту экономического развития совместно с региональным аналитическим центром. Ведомства должны еженедельно контролировать цены на строительные конструкции, оборудование и материалы. Также по поручению главы региона будет произведен анализ рисков инвестиционных проектов с участием зарубежных партнеров. С наступлением весны в югорских кинотеатрах начали действовать новые правила показа фильмов. Они заменят устаревшие, которые были приняты еще в 1994 году. Теперь кинотеатры должны размещать указ сведений о том, сколько будет длиться реклама перед началом фильма, предоставлять по требованию информацию о технических характеристиках кинозалов. 
а также оповещать о наличии фильмов с тифлокомментариями и субтитрами. Новые запреты коснулись зрителей. Теперь официально нельзя проносить в зал лазерные указки, пиротехнику и предметы, которые резко пахнут или могут загрязнить одежду других людей и имущество кинотеатра. Отмечу, новые правила будут действовать в течение пяти лет. В Югре определили лучший филиал и лучшего сотрудника МФЦ. Для участия в номинации «Лучший универсальный специалист» на конкурс поступило 12 заявок. Победителями стали эксперт из УРА Денис Киреев и эксперт из Ханта-Мансийска Сергей Волков. Лучшим в категории МФЦ средних городов стал филиал из Лангипаса, а среди крупных городов первое место у МФЦ Ханта-Мансийска. Отмечу, чтобы выявить победителя, судьям потребовалось сравнить филиалы по многим показателям. График работы, среднее время ожидания в очереди и даже расстояние до остановки общественного транспорта. Жительница Нефьюганска, которая ограбила пенсионерку, грозит 4 года лишения свободы. Об этом сообщают в пресс-службе окружного управления полиции. Установлено, что подозреваемая помогла, помогала по хозяйству 80-летней женщине, которая по состоянию здоровья не справлялась с домашними делами. Все произошло, когда пили чай. Подозреваемая наклонилась, чтобы подать стакан и одновременно срезала ножницами с шеи потерпевшей золотую цепочку с крестиком. Пенсионерка успела схватить злоумышленницу за руку, но удержать не смогла. В итоге цепочка оказалась в ломбарде. Деньги неоднократно судимая 50-летняя женщина потратила. Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». В Покачах УАЗ столкнулся с КАМАЗом. Водители пассажира отечественного Микроавтобуса получили травмы. Известно, что 41-летний водитель УАЗа решил не уступать дорогу грузовику, в результате чего и произошло столкновение. Всего же за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали один, одно ДТП, в котором получили травмы два человека. Кроме того, полицейские выявили шестерых водителей в состоянии опьянения. От экспертизы отказались еще пятеро. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли 22 человека. Правилами перевозки детей пренебрегли 27. Игорчане могут сами выбрать, что нужно благоустроить. На портале «Открытый регион Югра» стартовали общественные обсуждения по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. Сейчас в списке муниципалитетов, в которых можно выбрать территории для благоустройства, Нефтьюганский, Сургутский, Советский и Октябрьские районы, а также город Покачи. Отметим, что общественное обсуждение на май openyugra.ru касается населенных пунктов с населением до 20 тысяч человек. Для больших городов проголосовать за благоустройство можно будет на единой федеральной платформе для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий. Голосование на портале «Открытый регион Югра» продлится до 30 марта. Жители деревни Нумто оленями гонками отпраздновали день рождения своей малой родины, которой исполнилось 420 лет. Все это время нумтовцы сохраняют традиционный образ жизни. Приоритетное занятие коренного населения – оленеводство. И пусть в качестве транспорта снегоходы постепенно вытесняют оленей упряжки, они все равно остаются частью богатой культуры жителей деревни. Кроме того, и участники гонок, и зрители надели свои лучшие национальные наряды. Они также являются частью культурного наследия, которое здесь старательно сохраняют. Вы посмотрите, какие у нас узоры. Они у нас, как бы они сохранились. Как раньше, да? Да, как раньше. Как говорят, нельзя терять то, что нам передали. Следить за новостями телеканала Югра можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра.